Hello, guys. Pensé que tenía, Hello. pensé que estaba sin mute. <ríe> Hello, how are you? Hello, how, how are you? ¿Qué tal de lluvias, guys? ¿Está lloviendo por donde vive? Yes. Yes, sí, yes. Sí. Yeah, right. Yes, miss. Hoy ha llovido todo el día. All right. So, vamos a intentar aquí, si tienen a uh, cafecito por ahí, agua para mantenerse despiertos, <ríe> estaría genial. <ríe> All right. Let me see. Vamos a ver. Leslie. Ok, Leslie, no se preocupe. Cuando llegue nos avisa por ahí. All right. Ok, thank you. Ok, so now let's go here. Let me present so we can start. And we have today's session number seven. So now we're going to talk about the simple present and also information questions. Also some examples and the manual practice. So now let's check the attendance. And here we go. Ada Concepcion Romero. Chair. Yes. Ada is sick. I don't know ah. if... Y eh, trabajamos juntas y ella oh, okay. eh, eh, sí está bastante enferma eh, de la gripe. Ah, ok. All right. También creo que está enfermito dos más, me parece. Ok. Thank you, uh, Delia. Y los que van de camino, no se preocupen. Cuando llegan, se conectan. Ok. Good. And now, let's go. Carlos Armando Carpio. Carlos, lo vi por ahí. Where are you? Ay, se le desconectó. All right. And now let's go with Deborah Jamilet Campos. Present teacher, solamente que seré como oyente por lo que mencioné en el grupo de oh. la señal. Ok, all right. Delia Pastora González. Present teacher. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Present. Karina Abigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María del Carmen Recinos. Present me. Nelson Isidoro Escobar. Paola Beatriz Ramírez. Reina Margarita Cortés. Present teacher. Rigoberto Antonio Ralegueño. And Judith Yvette León. Present me. All right, thank you. Okay, so now let's go here. Let me share again my screen so we can start. All right. Solo, guys, les recuerdo que eh, es importante estar, eh, por lo menos si no van a tener cámara encendida por cuestiones de red, pero notifiquen que sí están ahí. Así yo sé que cuento con ustedes para poder participar. En el caso de el día de mañana, vamos a iniciar ya con el tema del simple past. Entonces, para el pasado simple, nosotros necesitamos también aprendernos los verbos irregulares, porque son los que no aplican a la regla, right? Entonces, en este caso, con los irregulares, eh, vamos a empezar a partir de ahora, y esto surgió de una one-on-one, -on -one. <ríe> A partir de ahora nos vamos a memorizar cinco verbos diarios, ¿ok? Entonces, esta es su lista para el día de mañana, ¿all right? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y este es un tip que les voy a dar para que eh, les sea más fácil y es que ustedes se lo aprenden de las tres formas, iniciando por el infinitivo, o sea, la base form. Luego nos vamos a aprender el past simple y, por último, el past participle. Entonces le va a ser más fácil que usted lo memorice, por ejemplo. Usted empieza con arise, luego se memoriza arose, arisen. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer cuando se los memoriza así? 
después le va a ser fácil recordar cuál es el pasado simple y cuál es el participio. Entonces usted dice arise, arose, arisen. Luego awake, awoke, awoken. Be, was, where, been. Bear, bore, born. Y así para cada uno. Eh, de esa manera les va a ser, como les digo, un tip para que les sea más fácil memorizar. Así que, y aparte de eso, ¿verdad? El significado del verbo, que también es importante. Pero vamos a iniciar con estos. Ah, no, yo les dije cinco, pero son cuatro. All right. Entonces, estos cuatro verbos los vamos a aprender para el día de mañana. Así este, les voy ayudando con ese ejercicio. <ríe> y los vamos a ir eh, utilizando durante la clase. Así que tienen ahí ya su tarea, ¿ok? Los cuatro verbos. Igual esta presentación se la voy a enviar al finalizar la clase, así que ahí van a estar. All right. Ok. Now, here we go. Now I have a question for you guys. And the question is, do you usually receive business guests in your workplace? What is that in Spanish? ¿Alguien sabe? Where What is the meaning being business? Business, negocios. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. En este caso sería business guests, invitados okay. del negocio. Uh -huh. Ajá, o clientes uh -huh. del negocio. Ajá. Uh -huh. Business guests in your workplace. ¿Qué significaría? Que si ellos llegan a nuestra oficina, a nuestro lugar de trabajo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces sería, usualmente, ¿eh? usted... Ajá. recibe esos esos clientes de su negocio en su lugar de trabajo do you usually receive business guests guys no en su trabajo eh, no, no okay. nosotros no nosotros los vamos a visitar ah all right okay and the others often yeah, I receive them llamadas ah okay you receive them Luis Ernesto yes Okay. Ah, all right. And Leonardo, you? Solo vía telefónica. Ah, you call them. Okay. And the others? ¿Los reciben ustedes o los tienen que ir a buscar? O yes, les llaman. I them. Ajá. We, you receive them? Okay. And Gloria? Yes, yes. <laughs> Only receive them, right? Um, all right. And let me check who else is here. Jonathan, what about you? No, teacher. You no. don't receive them? Okay. No. ¿Usted va donde ellos? Teacher, nosotros yes. rogamos yes. a Jonathan para que visite a los clientes porque él es nuestro técnico. Ah, Entonces, really? Ah, yes. Entonces, okay. él, 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 él es una visita cara, dice mi, mi jefe. <laughs> All right. In interesting. Okay, good. So Le now... dan buenos viáticos a Jonathan. <laughs> Las dietas, right? <laughs> okay. Now, and in this question, let me check. Do you enjoy welcoming guests? Why? Si usted los recibe o si usted le llama, es algo que usted, ¿qué significa enjoy? Disfrutamos. Ajá, es algo que usted disfruta. ¿Le gusta? Yes. Depende yes. del cliente. Yes. <laughs> right? Very important, right? <laughs> It depends on the client. Más cuando son bien intensos, right? O cuando hay eclipses lunares. <laughs> And the others? What about you? Do you enjoy? No. No? Yes. <laughs> All right. Yes, Leonardo. You call them? Yes. Okay, good. And the others? <laughs> Let me see. Reina, what about you? Do you enjoy welcoming or, yeah, <laughs> receiving clients? Receiving. All right. Do, do you enjoy it? Yes. Yes. All right. Good. Okay. So it depends, right? If you like the customer service. <laughs> okay. So now let's go to this um, dialogue here. So we have this, let me check. I don't know what's happening to this thing. Okay, so now we have here. We have Miss Tate arrived to a restaurant. What is that in Spanish? 
Miss Tate arrived to a restaurant. Llegó al, eh, Miss Tate llegó al restaurante. Uh -huh. She will train the personnel. Es una, ella va a entrenar al personal. Uh -huh. Mr. Jong, the owner, welcomes her. El señor John, el dueño, la, le da la bienvenida. Ajá, la recibe, le da la bienvenida. So in this case, when we say Miss Tate, is it her or him? Es her. El, Miss. her, right? Miss. <laughs> when we say Mr., is about... A he, right? Okay, good. So now, guys, let's practice pronunciation, all right? So I need you to repeat after me, okay? So here we go. Hello, good morning. 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 Are you Mr. Young? Are you Mr. Young? Yes, I am. Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm Miss Tate. I'm the trainer. I'm the trainer. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Hello, nice to meet you, Mr. Tate. Let me introduce the staff. Let me introduce the staff. Okay, one more time. Introduce. Introduce. This is Mario. This is Mario. He's the branch manager. He's the branch manager. And this is Leo. And this is Leo. Welcome. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. Nice to meet you. What do you do? What do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Great. Ah, Mr. Jong. Oh, uh, Mr. Mr. Jong. What does the girl over there do? What, what does, does the girl, girl over there, there do? She's Nisa. She's, She's Nisa. Nisa. She's in charge of purchases. She's in charge of purchases. Purchases. One more time. Purchases. Purchases. All right. Now, what about the vocabulary? A word that you think is difficult? One word? Maybe, let me see, this one? Branch. Uh-huh, branch. branch. Uh-huh, another one? Branch. Mm, this one, charge. Introduce. Charge. Uh -huh. Introduce. Introduce. Where is Purchases. it? Purchases. Ah, this one. Uh -huh. Introduce. Uh -huh. Purchases. Uh -huh. Purchases. Uh -huh. Another one. Let me see. Ah, how do you pronounce this one? The pronunciation. Girl. Girl. All right. Girl. Mm -hmm. Girl. Ah, ese no es un sonido que tengamos en el español. So, girl. girl. El sonido se hace acá en la garganta. Girl. Con la lengua. Uh, girl. Girl. <laughs> no tiene garganta. <laughs> so, girl, right? Okay. Now, okay. So, now, let's practice again. Introduce. 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 Branch. 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 Charge. 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 Girl. 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 Purchases. Purchases. All right. So now let's go to this part. And in this case, we need to complete the uh, questions here. All right. But in this case, when we talk about 
antes de pasar a eso. When we talk about, for example, we have two words here. And in this case, we have staff. And then we have, let me see. All right, let me see here. We have, she will train the personnel. And in this case, cuando hablamos de personnel, vamos a hablar en plural. ¿Por qué vamos a hablar en plural? Do you know? Porque son varias personas, el personal. Exactly, porque es un plural, right? Entonces tenemos que utilizar en este caso verbos que también estén en plural. En este caso acá tenemos all personnel are trained. ¿Por qué are? Porque personnel es un plural. Uh -huh. Y luego cuando tenemos staff, en este caso lo podemos utilizar de dos maneras. Si nos referimos, por ejemplo, en, en este caso dice, el staff, the staff, work o works 40 hours. Uh -huh. Works Work. 40 hours. Works. Uh -huh. ¿Por qué sería works y no work? Es third person. Ajá, uh -huh. ¿por qué sería un third person? Porque staff es uh, people. Ok, entonces sería the staff, pero si nos referimos a algo plural, ¿sería con S o sin S al final? Sin S. Ajá, porque podríamos pensarlo como decir day, right? Yes. Ajá, the staff as a day. Entonces, como es plural? Work. Ajá, the staff work. 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 40 hours a week. Uh -huh. Y luego podemos tenerlo de la siguiente forma. Por ejemplo, si ya somos específicos y decimos, our kitchen staff. Si nos referimos a ese staff como que fuera una cosa, en este caso, si fuese, ahí depende del contexto, right? Pero, por ejemplo, si nos referimos a ese staff como que fuera un it, Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de our kitchen staff, ¿sería follow o sería follows? Follows. follows. Uh -huh. So it depends, right? En este caso, lo podemos utilizar de esas dos maneras. Verlo como singular o como plural. Uh -huh. Ok, so it depends on the context. And now, in this case, now let's create the questions. We have, for example, here, complete the questions and write the answers. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, guys? Siguiendo esta, esta conversación, tenemos aquí Mario y tenemos Leo en Nisa, right? Mm -hmm. Entonces, aquí vamos a identificar. Por ejemplo, en el caso de Mario, this is Mario. Ok. Luego tenemos Leo. Let me see. And this is Leo. Uh -huh. So, and at the end we have Nisa, right? Entonces, por ejemplo, ¿qué habla precisamente de ellos? En el caso de what, ¿qué significaba what? Sí. Uh -huh. sí. ¿Qué o cuál, right? ¿Qué o cuál? Uh -huh. Depends on the context. ¿Qué o cuál? Entonces, en este caso, vamos a utilizar Ay. la estructura para las que están en presente. Por ejemplo, acá tenemos una estructura utilizando what. Después de what, ¿qué tenemos? El auxiliar. Ajá, el auxiliar. Uh -huh. de después del auxiliar. Uh -huh. El pronombre, el, el sujeto. Ajá, el subject. Y al el final, subject. en este caso, tenemos el... El verbo. El verbo en este caso. Ajá, y podemos tener un complement. Y al final, the question mark. Uh -huh. Entonces, en este caso, vamos a escribir preguntas para que tengan que ver acá en el contexto de este diálogo para Mario. Y esa pregunta yo la voy a hacer con la respuesta. Por ejemplo, si yo digo what, y con Mario, ¿qué podría decir? What, what does? 
What, what does? Y después Mario tengo do. Mario. Ajá. Do. What does Mario do? Entonces yo me voy a ir para el diálogo para verificar qué es lo que hace Mario. Entonces voy a buscar. Brunch This is Mario. Mario. Ajá. It's brunch money. Ajá. Y aquí tenemos. ¿Qué hace Mario? Right? Ok. Entonces así vamos a crear para la 1, para la 2 y para la 3. Ok. About Leo and about Nisa. Aparte de practicar pronunciación. Ok. And also intonation. So now let me send you here. Esto está en la página 21, by the way. Eh, solo una pregunta. Eh, si ¿sí lo ocupan, si les mando el, el, el screen o les sale más fácil del manual. Con screen, ok. All right. Entonces ahorita les mando el screen y déjenme los mando a los breakout rooms. So we can start. And here we go. Hola, hola, Gloria. Hola, hola. Number one, eh, ¿quién eh, ya, ya hicieron las preguntas? Pues hola, que yo de ejemplo. Oh, my. All right. Hola, teacher. Hello. Déjeme, déjeme ahorita le mando aquí. Oh, a ver. The complement, the question, the question. Según lo conversado, teacher, vamos a llenar esto con, con invi eh, inventando una conversación o del diálogo anterior o siguiendo. Del mismo diálogo va a sacar las preguntas. Uh -huh. okay. Y al final vamos a decir el diálogo completo. Ya okay. con las preguntas que usted creó. Ok. Hola. Hello, Judith. Sorry, me tocó Hola, moverla Judith. porque aquí estaba solita, Reina. Ah, my. Hola, Reina. Hola, Judith, enfermita. Sí, no me escucho puro hombre. <risa> no, una se, voz bien escucha, sexy tiene. se escucha como adolescente hoy. Ay, sí, no. Una voz bien sexy, bien sensual. <risa> ¿Cómo es la? Ajá, das. Guatas. Leo. Hello, aquí solo están los dos, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. O oh, no está Carlos. Carlos, are you there? No, right. Okay. Okay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se haría o cómo haríamos? Ahorita oh, yeah. vamos a completar las preguntas. Y después mm -hmm. para el diálogo, una, un reglón usted, uno, uno Judith, uno yo, y así para iríamos. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, ok. Mm -hmm. Así iríamos. Complement the question that I said answer. What's that, Mario? What? Ya le vi la trampita a esto. 
La segunda está medio sospechosa. <ríe> Las... What does Mario do? Correcto. Y la segunda es What does you do? Leo. Do Leo, sí. What does you do? Leo. Y la tercera sería What does me? Eh, eh, in charge of the kitchen staff es el está a cargo del personal de cocina. Um, in charge of purchases encargado de compras. Ahora le voy a hacer las preguntas yo. Okay. Number one, what does Mario do? Um, branch manager. He is the branch manager. Así es, teacher. The Sorry. answer. Sorry, the answer is, he is the branch ah, manager. Sorry. sorry. And the question? The question is, what does Mario do? Uh -huh. And the answer, uh, he is the branch manager. Yeah, good. Yeah, okay. Hmm? Yeah. Number two, um, what, what do you do, Leo? Is chairs of the kitchen staff. Y ahí sería teacher, I am, I am, porque la pregunta es, what do you do, Leo? Yeah. Mm -hmm. Entonces sería en primera persona, I am. Sí, porque está diciendo, do you. Mm -hmm. Entonces le está preguntando ah. directamente, what do okay. you? Entonces, Leonardo sería, I am in <laughs> okay. charge. Leonardo, right. <laughs> Por coincidencia, por coincidencia. <laughs> okay. Vaya. Number three. What does Nisa do? She is charge of the purchases. Yes. Ahora haga usted las preguntas. Okay. What does Mario do? He is the branch manager. Okay. What do you do, Leo? I am in charge of the kitchen staff. What, what does Nisa do? She is in charge of purchases. Okay. Si quiere, eh, repasamos el diálogo. Eso le iba a decir. <laughs> okay. Um, hello. Good morning. Are you Mr. Jones? Yes, I am. I am Miss Tate. Um, I'm the trainer. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let, let me introduce to the staff. This is Mario. He's the branch manager, and, the, and this is Leo. Um, welcome. Nice to meet you. Mm, sigo yo. Nice. nice. Siga usted. It's okay. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Uh, nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Um, Mr. Junk, what does the girls over there do? She is Nisa. She's in charge of pushers. Okay. okay Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. Uh, manager. Manager. Okay. Comenzamos. Sí. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I am Miss Day. I am the trainer. Nice to meet you. With you. 
Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice, nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice, nice to meet you. I I am in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. Young, what does he gear? No, sorry. Great. Oh, Mr. Young, what does the girl over there do? She is Lisa. She is in charge of the purchase. Of purchases. Y, y las preguntas las vamos a, a decir así nomás o cómo haríamos con eso? Pero como esa ya la tenemos, sigamos el, con, con el... Con solo el, con el, la el... pronunciación. Uh -huh. O sea, inicio y otra vez. Sería... ¿Quién, quién inicia? Eh, me inicio Gloria. <ríe> Gloria, quiero ver. <ríe> o el diálogo. Si quiere comenzamos ya. Bye. Hello, good morning. <coughs> Are you Mr. John? Yes, I am. Hi, Miss T. I'm the trainer. Listen to meet you. Hello, nice. Nice to meet you, Mr. T. Let me introduce you the staff. She is Mario. He is. The branch manager and the teach is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice. Mm, nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am. I am sure of the night niche kitchen staff. Great. Uh, Mr. Young, what does the girls over there do? She is she is Nisa. She is char of push. ¿Cómo se dice eso? Purchases. 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 What does do you? What that Mario? Do you do? Okay, what? Wait. ¿Cómo es la pregunta? What? What? Uh -huh. What do Mario? What does? Uh -huh. What does Mario do? All right. What does Mario do? Mhm. Mm mhm. Mm And the answer? What does He's Mario? The branch manager. Okay. Question number two. What do you do, Leo? I am in charge of the kiss. Leo. What does Nice do? Nisa do. Nisa do? Mm -hmm. She's in charge of purchases. Okay. The second one, Leo. ¿Cómo era la pregunta? Number two, what? What do you do, Leo? Uh -huh. What do you do, Leo? And the answer? I'm in charge of the kitchen stuff. Okay. All right. Practice one more time with intonation. Let's go. Vamos otra vez. El... Hello, good morning. How, how are you? How are you doing? No, how are you, Mr. Join? Yes, I am. I am Miss Say. I the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Tay. Let me introduce the, the staff. She is Mario. 
He is the branch manager. And it is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice. Nice, <laughs> nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am in church on the kitchen staff. Great. Uh, Mr. Young, what does the girls over there do? Chain, chain is a change char of forces. What does Mario do? He's the boss manager. Hello guys, welcome back. And now here we go with the first team volunteer. So let's go, let's see if it's going to be, what do you think? Number one, number three, or number two? Uh -huh. Number two. Two. Let's see. Yes. <laughs> <laughs> All right. Just coincidence. <laughs> okay, so Leonardo Steele, let's go. Okay. Uh, hello, good morning. Are you Mr. Jung? Yes, I am. I am mistake. Uh, I am the trainer. I am the training. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Mistake. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager. And this is Leo. Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am in church of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. Young, what does the girls over there do? She is Nisa. She is in charge of pushers. Eh, también las preguntas, Miss. Yes. yes. Okay. What does Mario do? He's, he is the branch manager. What do you do, Leo? I am in charge of the kitchen staff. What does Nisa do? She is in charge of, of purchases. All right, good. So now, guys, activate your microphones and repeat with me. Let me see. Where is my dot? Okay, the first one, it disappeared. Can you see it? I cannot see it now. I know. Bueno, <laughs> yo en la es que en la A ah, la veo algo borrosa. El, o sea, o mis ojos ya. <laughs> Interesante. Es el mismo efecto de la gripe. <laughs> yeah, maybe. And okay. the, and the, y la hora también, right? Okay. So now this one. El frío. Repeat this one, yeah. All right, everyone. Purchases. 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 All right, good. Okay, so now I don't know what happened with this thing, but you did good, team. So good job. And now let's see team number two. So we can have it here. Let's see. Uh huh. It's going to be the first one. Let's see. All right. So we have a Reina's team. Let's go, Reina. Estamos con Judith y con. Ada. Ah, yeah. All right, okay. let's go. Hello, good morning. How are, how are you, Mr. Young? Yes, I am. I am Miss Day. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Tay. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager and the cheese is Leo. Welcome. <coughs> nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am shares of the kitchen staff. 
great. Uh, Mr. Young, what does the girl over there do? She is, Nisa, she is in charge of horses. What that? What does Mario do? He is the branch manager. What do you do, Leo? I am in charge. I am in charge of the kitchen staff. What does Nice do? Nice do? Nice do? She is in charge of purchases. All right, good job, TM. Now, guys, right. activate your microphones. Repeat with me. Trainer. 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 Uh huh. This is. This is. is meeting. 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 In charge. In charge. In charge. In charge. Purchases. 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 All right. In charge. ¿Qué significa in charge? Uh -huh. oh, encargado. Ajá, uh -huh. encargado que está a cargo, right? Por eso okay. lo decimos unido, in charge, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Y en el caso de esta palabra, fíjense que esta es una tricky one. ¿Por qué? ¿Cómo se refiere a una señora? We can say a oh, miss, pero lo... Uh -huh. eh, hay dos maneras, o mes o meses. Ajá, entonces hay que tener cuidado con eso, que no se confunda con Mr. Porque si digo Mr. es con la R. ¿Y eso qué significa, Mr.? Hombre. Ajá, Caballero. es para decir señor. Ajá. Entonces, ni modo que le diga reina, Mr., right? Señor, reina. So, like that. <ríe> so, be careful. Ok. And now we go with the last team. Eh, let me see, solo para ver cuál era. <laughs> oh my, now it has sound. Ahora sí sonó. <laughs> okay, so we have a glorious team. Let's go, team. Uh, yeah. Hacemos como estábamos en el grupo, chicos. Sí, inicia usted, sigo yo y de ahí siguen ellos. Right. Hello, good morning. Are you, are you Mr. John? Yes, I am. I am Mr. Tate. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Ms. Tate, let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you. Leo, what do you do? Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. Young, what does the girl over there do? She is Nisa. She is in charge of purchases. Las preguntas. No sé si seguimos así. Quizás yes, tú, yes. María. Ok. Entonces sería, what does Mario do? He is the branch manager. What does? What does you, Leo? Leo? I am in charge of the kitchen staff. What does Nisa do? do? Do. Do. She is in Do. charge of purchases. Okay. All right. Can you repeat <laughs> question number two? Question two. ¿Cuál era? What, what does, what Mario does do? you do, Leo? Okay. What, what, what does you do, Leo? All right. Guys, uh, ¿qué dice el público? ¿Está bien formulada esa pregunta? Mm. The auxiliar is do because it's the first, uh -huh. uh, see, the first person. <laughs> okay. So, ¿qué, ¿en qué nos tenemos que fijar en este caso? You. En, ajá, que aquí, yeah. so. si bien tenemos un lío, pero lo que tenemos después del auxiliar, ¿qué es? Es un? Uh 
pronoun. Es un you, right? Es un tú. Y pronoun. you, ¿con cuál va? ¿Con das o con do? Con das. Con das. Con das. Con das. Con das. Con du. <laughs> All right. Ya, ya vamos a hacer algo para que no se nos olvide, ¿ok? So, don't worry. All right. So, what do you? Uh -huh. ¿Qué haces tú, right? What do you do, Leo? ¿Qué haces tú? Uh -huh. So, good. All right. Good job, guys. And now, let's go to the next part. And we have an amazing activity here so we can practice. So, now, here we go. We have some questions about dinosaurs. <laughs> Mentira, it's not about dinosaurs. So yeah. it's about subjects. So here we go, let's yeah. see. All right. Choose the correct answer. So now you have to choose. And in this case, we, ha we have may. What is the meaning of may? ¿Qué significa may? Mayo. Mayo. Uh -huh. Y luego tenemos 31 days. Entonces la respuesta es have o es has. Has. Have, have has. o has. Has. Okay. Ya pasó. Ya pasó mal. All right. Now let's see the next one. Okay. Choose And the correct answer. What is the answer? And let me see here. Gloria, what is the answers? The answer, sorry. We have Mondays and Fridays. Very stressful days for David. R or S? R. Awesome. Now let's go with Leonardo. Here we go. Choose the correct answer. These cell phones, new batteries, need or needs new batteries? Needs. With S? Yes. Uh -huh. What happened there? These cell phones, it's in plural, right? Okay, don't forget. Cuando tenemos oh. plural, yes, right? Ay, nos comió el dinosaur. Choose the correct, correct answer. answer. Now we have the next one here. Let's see. Delia, Friday is a very busy day for me. Is. <laughs> This is real. <laughs> ya salí ahí duplicado. <laughs> okay. Now let's go with Reina. Ah, oh, what happened? R. Ah, quizás era con ese ahí. Sí, es que... No. Es la misma. Friday? No, pero esa ya estaba. I don't know what happened. What? Se ha trabado la máquina. <laughs> Maybe. I don't know. What's wrong with this? Ni sí, una se, ni otra. Se, se murió quiere, el, teacher. Quiere se descanso, murió, teacher. Se murió el Tiene frío. Let's see. Es que el internet, yo sé. Let's check here. Choose the correct answer. Ajá, aquí tenemos may. Have. Have o has. ¿Cuál era? Has. 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 <laughs> <laughs> Vamos a hacer un review obligado. All right. And then we have the next one. Oh. Choose the correct answer. <laughs> Ya se lo anda comiendo el dinosaurio. Mondays and Fridays. All right. Good. Ya nos comió y no nos dejó. Choose the correct answer. <laughs> These cell phones. Era need, need or needs? Need. 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 Yeah. All right. Let's see. Antes que nos come el dinosaurio. Choose the correct answer. Friday. Yes. Ok. Estaba ahí. Let's see. Choose the correct answer. Chinese. Reina. Chinese, Are. a difficult language to learn. Is nice. Is Chinese. Is a difficult. Ok. Is. Yes. Good. Now let's see. 
Jonathan. Choose Jonathan. the correct answer. Our teacher speaks oh, speak French, English, and Chinese. A speak, a speak. A speak or speaks. A speak. Aha, uh -huh. what happened there? Si decimos our teacher, decimos nuestro. Nuestro, our teacher. Professor. Aha, uh -huh. so it can be. Uh. But it's uh. that he or she, right? Choose the correct answer. Choose the correct answer. <laughs> I don't know what happened with this. Okay, now Leslie, the Nile River flows or flow from south to north. Flows. Flow. Good. Now let's see here the next one. Luis Ernesto. I don't know what happened. Maybe we died. Yeah, this is not working. <laughs> Se trabó el, el dinosaurio. All right. Okay. No, this is not working. Sorry. All right. So we are going to move to the next one. Ah, okay. Sorry, Luis. Don't worry. Okay. So now let me go to the next part. Because this is not working today. All right, so guys, today we are going to present about the simple present. And we are going to have presentations. Cada equipo va a trabajar en una parte de, las, um, de la estructura del simple present. ¿Por qué? Necesito asegurarme que ustedes ya no tienen dudas del simple present porque mañana vamos a hablar del past. Y si no tenemos claro todavía el 100% el present, no va a costar para el pasado, all right? Así que vamos a ver. Team one, vamos a hablar sobre el affirmative. Entonces vamos a tener acá affirmative structure y vamos a hablar sobre ejemplos y también ejercicios, ¿ok? En el caso de los ejercicios los voy a hacer yo. Ustedes nada más se van a enfocar en estructura y en los ejemplos, all right? Luego, Team 2. En el Team 2, ¿quién estaba? Let me see. En el Room 1. Quiero ver quiénes estaban. All right. ¿Dónde está Gloria? Van a ser Team 1. Affirmative y van a ser Examples, ¿ok? Affirmative. Luego, el Team 2 va a ser Leonardo. Negative y examples. Lo único que no van a hacer son los exercises. Eso los eh, voy a presentar yo. Y el equipo número tres va a ser donde está Reina y donde está, quiero ver, Leslie creo también. Okay. Yo. Y yo. Judith. ¿Ah? Entonces y... ustedes van a hacer Team 3. Vamos a hablar acerca de questions, stru structure y también el... Um, los examples. Aquí tenemos use of do and does. En el caso de este tema, ahorita les mando al chat de WhatsApp y les voy a enviar un link por WhatsApp. Ahí ustedes pueden eh, observar información sobre el simple present para que puedan recordar. Cómo es que se estructura, ¿ok? Así es que ahorita les envío por acá el link. And, y les voy a dar el acceso. Necesito que en los equipos elijan una persona que va a ser el que va a editar la presentación. Necesito que me confirmen ahorita que pueden acceder. Del equipo 1, ¿quién sería? ¿Dónde está Gloria? Preferiblemente alguien que esté en computadora. Yo estoy en teléfono. Ajá. Da ¿Quién igual. está en compu? Creo que Luis, no estoy seguro, pero Luis no sé si está ahorita disponible. Ya regresó. Soy ya. Aquí estoy. Ahí estás. <risa> ok, luego está Leonardo, creo que está el celular. Y Delia sí está de, de computadora, ¿verdad? Sí, tengo que conectar la computadora porque si no, yo no puedo trabajar con el... No puedo trabajar con el... 
O, o nos va a mandar usted la plantilla. Sí, ahorita les envié el enlace. Ah, quiero, okay. quiero verificar okay. ahorita antes de mandarlos a los breakout rooms que sí pueden acceder. Igual en el último, en el equipo 3, Judith, ¿me hace el favor de ingresar? Ya, ya lo abrí. Ya lo abrió. Ok. Sí. Vamos a ver. Ok. Si sí están, si sí, sí lo pudieron, eh, si sí pudieron acceder. ¿Y si sí lo puede editar? Yo sí pude acceder, pero no sé si lo puedo editar. Ajá, dele clic ahí para ver si le aparece para escribir. Tengo esa duda. Me sale una, un video, teacher. Permítame, ahorita le reenvío el enlace. Entre a ese enlace, porfa. Para editar no sale, mis. Intente con el último que acabo de enviar, porfa. Video. Uh -huh. Ah, hoy se llama parece. Dos personas, uno hace falta que ingrese. Ya, mira. Ok. Ah, pero sí se pudo. Ok, entonces ahí, si se fijan, les voy a presentar acá. Para que no haya confusión después. Si se fijan, está del Simple Present... En la portada, luego affirmative, luego we have uh, examples. We are going to write five, okay? And then we have negative, the structure, and then five examples. And for the questions, also the structure and five examples, okay? Entonces ya cada uno sabe cuál es el que le tocó, yes? All right, awesome. Hoy sí ya me aparece aquí. Okay, good. So now, guys, let's go to the breakout rooms. You're going to have 15 minutes, okay? So let's poquito, go. Poquito, miss. <laughs> Muy poquito, do you think? Para que Ahora estén bien sí. listos. Ahora sí. Really? Porque okay. Porque hay que editar también. Okay, let me give you 20 then, okay? So you can practice. Y recuerden que Una todos hora. deben participar. <laughs> One hour. <laughs> All right. So 20 minutes, let's go. La Miss. Sí. Hello, no pude ingresar, Delia. No, es que a mí solo me sale el... Se lo voy a reenviar ahorita. En ese sí me funcionó. Ve ahorita en el chat, please. Permítame. Que ahí sí ya le tiene que aparecer para editar. Es que a mí me sale un video. Eh, me sale el video donde dice present sim simple tense. Ah, la presentación. Ajá, ajá. Sí, sí, esa es. O sea, es el... el pues. Entonces, tengo que agarrar el eh, donde dice don't advance. Ajá, yes. Pero es un video. No, no me sale en eh, PowerPoint. Eh, no le sale en la... ¿Puede compartir pantalla? Ay, donde dice share screen sí, ahorita speak English. This para estar is seguros positive sentence how can we make mm, this okay. affirmative sentence a negative sentence aquí you speak eh, entonces English. donde digo compartir le doy al ajá le dan la flechita verde que dice share y ahí selecciona donde tiene abierto el link y le va a dar en compartir. We say... Ah, no, pero no es eso. 
Ah, ese es el enlace para la, para lo de los temas. Esa, es, pero no es ese el que le acabo de mandar aquí en Zoom. Permítame. Ajá. En Zoom lo mandó. Ah, yo, yo me sí. a WhatsApp. No, pero permítame. Sí, permítame. Entonces se lo mandó a WhatsApp. Espera. Ahorita se lo mando a WhatsApp. Ajá, ese es para ver lo del contenido, por si ustedes tenían alguna duda o se les había olvidado algo, pero de ahí el que van a editar, ese justamente. Ese, okay. uh -huh. Entonces, Ahí se van a ir donde dice, usted estuvo con negatives, ¿sí? Yes. yes. Ok, negatives. Uh -huh. Ok, thank you, teacher. Ok, awesome. Bye, Leonardo. Ok. Primero creo que la estructura, ¿verdad? Solo que me dicten esto de aquí. Ok. Como, ajá, no puedo pegar y más. Vaya, comenzamos. Present simple tense. Pero, pero voy a quitar la imagen. Tienen que buscarla. Ajá. Entonces, vamos a ver. Sí, porque aquí mismo voy a editar. Yo, yo le puse captura, si quieres se lo voy dictando. Ah, vaya, está bien. Uh -huh. Bye. Ajá. Present eh, desde el principio, desde arriba, ¿verdad? Oh, sí. eh, no, diría que solo el... Solo el auxiliar y sujeto. Ah, auxiliar. Vale. Entonces, auxiliar. Escribe. Auxiliar. Así da. Uh -huh. Y después lo otro es... Lo otro es... Lo de abajo o le sigo así... A la... un lado. Ajá, hacia, hacia el lado. Va, el sujet no creo que no sé Subject. si uh -huh. y eh, verbs Bye. ahora lo de abajo Bye. Eh, do en auxiliar do uh -huh. y eh, das. siempre das uh -huh. Va, el otro hay ajá uh -huh. Eh, la... Vamos a hacer esto más grande. Espero. Espero, espero. Present simple tense in English. English grammar lesson. I speak English. This is a subject, in general, a person. This is a verb, in general, okay. an action. You can change. Mm -hmm. Y se lo ahí dele y dele tabulación. Okay. Mm -hmm. Ahí. Ahí. Ahí está. No, voy a poner... Um... Va, así, ¿verdad? Va, entonces, ah. esa es la estructura. Luego Ajá. vamos con... Eh, no, es que así como lo tiene. Eso explica ah, así como está Judith. Ajá, así como está. Right. Uh -huh. La otra. Um, la de abajo, otra question. Dice: Do, do is, do is, he is, he is speaking Herman. No sé cómo. Da, das, he, creo que es. Of the verb. Uh, Say, no. speaks. Sí, it, pizza. Is <laughs> correct. Another example. She speaks four languages. English is a language. Spanish is a language. Portuguese sí. is a language. Italian sí. is a language. She speaks... Four languages. Again, um, yes, it's necessary at the end of speak. 
Bueno. Y solo eso. Solo eso, solo eso, eso. Este, mis. Ya, Te juego. si no. No, mira. El, puedo, puedo quitar la cinco. Guay. <ríe> o hacemos otra. Ah, no, you have to do another one. Ok. Do one with she. Sí. Sí. Uh -huh. She. Work. On. Does she work on. On wall work? ¿Cómo es? Wall. Mark. Wall. No wall. sé si así se escribe. ¿Cómo escribe Walmart? Walmart. Sí, voy a decir cerveza. <laughs> of in the morning. Sería eh, Don't go Don't go eh, to, to school, school. Uh -huh. To school To school Okay I don't It eh, ¿Cómo se dice mariscos? I don't eat seed food seed... ¿Cómo se escribe? Sea Sea food no, le agregó una de ay pues uh -huh, uh -huh. va ahora usted haga una um, my mom mhm uh mhm -huh. uh -huh. doesn't mom Pese. Ajá. My mom doesn't. Watch and... que, que no baña el perro. <laughs> Watch. Este... Shower the dog. Verbo, verbo, verbo. Voy, pero. Ok. My mom doesn't, but, but, B, A, but, but, the dog. My mom doesn't, but, the dog. Dog. Mm -hmm. Okay. Y la última. Tenemos dos con Dasen eh, y dos con, con, con Don't. La última, ¿cuál sería? Mm. Pongamos. My cat. Don't. My cat. Dasen. No, no dos, doesn't. Dos. Doesn't. No, porque... no porque es it. A un animal es it. Y it es, es este, das. Es tercera persona. Sí. Ok. Teacher, ¿verdad que es tercera persona? My cat. Okay. Está la Miss con nosotros. Sí, ahí dice inglés corporativo. Bueno. ¿Mis? ¿Mi gato qué iba a decir? Ah, uh, mi my cat. Eh, que don't. 
eat mouse. No come ratones. Ah, no come, no come, no come ratones. Ajá. Sí, es doesn't. My cat ah, okay. doesn't. Da. Da. Hello. Hola, teacher. Ajá, uh -huh, tell me. The question. Ya se lo olvidó. Ok. El, el, el del you. Eso creo que era lo que usted dijo. ¿De cuál? Tenemos la duda. Ajá. Que, por ejemplo, dice eh, uso, estructura, ejemplos y, ejer y ejercicios. Ajá. Entonces, aquí tengo la estructura, uh -huh. pero este es otra cosa, no lo puedo modificar. Ah, no, es. Acá okay, agrego uh -huh. lo del uso también. Ah, ya, yeah. uh -huh. al inicio. De ellos. Uh -huh. pues mejor agrego esto aquí. Okay. Okay. Y en el caso del afirmativo, solo va a quedar en base form el verb. Mm -hmm. uh, no. Mm -hmm. No, it's fine. Voy a modificar. Tengo un problema con esto, no me, no me deja. No te deja cambiar, ¿verdad? Puedo agregar otro cuadrito, Liz. Sí, en teoría lo, lo podría editar todo. No, pero no puedo. Básicamente solamente escribo donde ya tiene usted. Ah, déjeme ver. Ahorita voy a ver, vamos a ver si le aparece. Hoy sí. Sí. Ok. Sí, estamos ahí. Y le aparece sí, para sí, escribir, ¿no? Pero sí, sí puede, sí lo puede editar. Ah, sí, sí. Ok. Sí. Pero tiene usted que agregarlos. Ah, interesante. Okay, Ahí está. Así. Yes. Okay. Teacher. Yes. No vamos, o sea, solo así lo vamos a hacer. No tenemos que borrar ninguna de las otras slices, ¿verdad? Sino que Ay, no. porque todo se está grabando en el mismo. Sí, sí. Es para... Okay. Yo la voy a presentar de una vez y ustedes ya solo van a...
O sea, yo lo voy a compartir y ustedes lo van a Ah, presentar. ok, ok. Ajá. Entonces ya terminamos. Finish, awesome. Yeah. Si gustan, practiquen quién va a decir qué parte para que vean cómo lo van a presentar. Igual, si de repente hay alguna corrección en pronunciación, ahí se apoyan. Ok. Va, este, Leonardo, eh, ¿qué quiere hacer usted? Creo que son. Viene, ahí venía la teacher y se fue. No, I'm here. <ríe> es que nos confunde cuando entra, como dice que está grabando. Yeah. Y, y cuando, cuando me deja, voy, dice también. también. Ajá. Ah, Sí, también. ok. Pero que deja de grabar. Ah, ok. Interesting. Ese ya no lo escucho yo. <ríe> El recording stopped. Que ni sé si vamos a hacer la presentación. Así. Ah, Ay, no. Este se ve como que fuera el mismo, como PowerPoint, pero uh -huh. está sí. todo raro el. Es PowerPoint, Las pero viñetas. el online. Ajá. Sí, por eso no. La versión de Google. Ajá. Este es fácil para colaborar. Aquí no, no pueden editar mucho, me imagino, porque no los agregué con correo. Cuando se agregan con correo, tienen más, más facilidad, se supone. Pero igual, lo bueno es que todos están al mismo tiempo. Si se fijan, se están moviendo los de los demás. Sí. Ajá. Todos quedan uno solo, así ya al final solo les comparto la presentación donde está lo de todos. Ser más fácil. Yes, teacher. <ríe> Vamos aprendiendo otras cosas, se fijan. <ríe> Hacer documentos sí. en línea <ríe> y a presentar en Zoom. Uy, ya moviste volar. Ahí está. Ok, ya saben quién va a decir qué parte. Todavía no, no nos hemos puesto de acuerdo. Todavía no. Pero, ok. Pero yo digo que. En, las, en los ejemplos uno cada uno ok, tienen un minutito para que se pongan de acuerdo ok Bye. vaya para el porque la estructura solo dice subject, verb, más object, solo eso Ajá, solo eso dice es, es la estructura uh -huh. Solo esa es la estructura de eso. Es que es subject o auxiliar. Ajá. Ver y... No. No, no es auxiliar no. porque auxiliar es cuando es pregunta. Es auxiliar verb. Sujeto acá? más verbo más complemento. Más... Aquí es el to be. Ah. As. Ah, pero esa es en interrogativo. Sí, es que este no es auxiliar. Pero no, no Esta llevamos auxiliar. es afirmativa nada más. Es que nosotros no somos auxiliar. Solo uh -huh. la afirmativa, la estructura afirmativa. Por eso le tocó al otro grupo. Es que eso le tocó al otro grupo. Solo es subject, verb, más eh, complement o object. Ajá. Así. Sí, solo eso, este. Ok, ¿y el uso? Ahí, el uso. <ríe> es que me, me voy a ver. Me saca así. Pero no te... Sí. Ya lo hemos visto un montón, ¿verdad? Sí. Hello, guys. You're ready, right? Yes. ¿Están yes. Listos? I am ready. Okay, good. Solo me falta un equipo. So give me one minute. Okay. Ya lo hicimos. Sí, sí. aquí está. Okay, Kim, so are you ready? 
estamos. ¿Están listos? ¿Ya? ¿Verdad que so solo nos, tocaba, solo nos tocaba hacer la estructura y Ajá. hacer los cinco, los cinco ejemplos? Ajá. Solamente. No, falta el uso. ¿Y el use? ¿Para qué utilizamos el, el simple present en general? Para firmar. Ajá. ¿Para? Para fir firmar. Mm, por eso está muy general. Ajá. Ajá. ¿Para qué usamos simple present? Para to talk about what? ¿Para hablar de qué? ¿Del pasado? Del presente. Del futuro. Ajá. O del futuro. Ok, pero en este caso solo simple present. Vamos a decir que se usa para hablar de qué. Del presente. Ajá. Cuando hablamos de qué cosa. Um, por ejemplo... Eh, yo estudio. Ajá, ¿y qué, qué son esas cosas? Ajá, ¿y qué son esas yo... cosas? Ajá, si sí, digo yo me cepillo, yo me baño. Actividades. Ajá, ¿y cómo, cómo un sinónimo de actividades? Acción. Ajá, ¿cómo le llamamos a eso? Que Acción. se cepilla todos los días. Ajá. Ajá, exactly. Entonces, routines. ¿Qué, ¿Qué más le llamamos? Otro sinónimo, habits. Ajá. Hábitos sí. que usted tiene, cosas que pasan todo el tiempo. Ajá, present. En el caso del simple present, solo habla de presente, no habla de futuro. Mm -hmm. Si hacen memoria, el que habla de futuro es el continuo. Ajá. Okay. No es simple. Ajá. Mm -hmm. Only talk present. about his hero events present. Ajá. Y para hablar de, ahí le puedo poner uh, routines and habits. Ahí se lo voy a mandar en el chat. Routines and habits. Yeah. Okay, good. ¿Ya tienen que va a decir cada uno? No. No. Come on. <risa> Ahorita pónganse de acuerdo que los demás okay. los, es, los están esperando. <risa> sí. Ya, ya terminan. Pero como una hora queríamos. <risa> Yo voy a okay. decir lo de use. <risa> use. Ok. Y lo demás, okay. todos tienen que participar. Entonces ya estamos listos. Sí, nosotros, sí. Uh, como es Jonathan y yo, leemos las oraciones porque Luis ha trabajado en esto. Ha escrito. Okay. Ah, pero ajá. ¿Y la okay. structure? Structure. Ah, ¿quién la va a decir? La voy a decir yo, pues. Ah, ok. Hello guys. Hello guys. So here we go. Here we go. Me escuchan Me echo. Escuchan echo. I don't know yes, why. I don't know why. <laughs> yes, yes, What's yes. happening? <laughs> okay. So now let me go here. Okay. So we have the simple present. And here we go with TM number one. Affirmative. Let's go. Uh, affirmative structure. Subject, verb, not object. Okay, the subject, the verb, and the object. Object. Esta es la única estructura para el afirmativo y esta es pregunta para el público. Ajá. Uh -huh. Guys, simple present. ¿Qué dice el público? Hello. De lo que ustedes se acuerdan del simple present. Esta es la única estructura del simple present. Subject, no. verb y object. And the complement. Ajá, object o complement, ajá. Pero ¿qué le hace falta ahí? Ajá. ¿Qué le hace falta, guys? Ese verbo. 
Ajá, ¿qué le El falta? S, la Ajá, S, el verbo, ese. si lo necesito. Ajá, cuando nosotros tenemos las endings, right? Esas es. terminaciones, ajá. Os de base, fro, form, plus, ajá. es. ¿Y esta la utilizamos cuándo? Las terceras personas. Exactly. Third person, right? Cuando tenemos un tercera persona, un subject, tercera persona, tenemos esos tres diferentes endings. Ok. Good. Solo para que no se les olvide. Now, continue. Eh, affirmat affirmative user. To tell about a still advanced present and routines and habits. Ok, so guys, para los que no son del equipo, ¿cuándo usamos el simple present? Cuando hablamos de? Rutinas y hábitos. Ajá, rutinas, hábitos, ¿y qué más? Schedule, ¿qué significaba schedule? Horarios, horarios. Ajá. Schedule events, eventos ya planificados, cuando hablamos de horarios, right? Ok. Continue, team. Examples. One. Uh, I speak English in the class. Jonathan, too? He has pizza in the weekend. He works today. We studies English today. They drinks coffee. <coughs> okay, so now. Ese era el último, ¿verdad? Que tenían. Okay. Yes. Now, para los que no son, bueno, para todo el público, right? Okay, en la primera tenemos, ¿qué es esto? Subject. El subject. Ah, the subject, right? Y luego tenemos acá el, ¿qué es speak? The verb. El verbo, exactly. Y luego tenemos el complement o el object. Ajá. Entonces, en el caso de speak, ¿por qué no se modifica speak? First person. Porque First person. acá no tenemos un tercera persona. Ajá. Entonces, no necesitamos modificar verbo. Acá, en la number two, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el verbo? It. 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 ¿Por qué agregamos una S? Porque es tercera It. persona. Ajá, porque tenemos un tercera persona. Entonces agregamos una S al final. Ok, y luego tenemos complement, right? Ahora, en el number three, ¿qué sucede? Tenemos un... Y... Y un third person, entonces, ¿qué le pasa al verbo? Le agrega S. Se le agrega la S. Ah, y luego complement. Ok. ¿Qué pasa ahora con we studies? ¿Qué sucedió aquí, guys? Solo para ver si se... Se pusieron la S. Se no, coló la S. La S. <ríe> All right. So be careful, ok. Era para ver si ponen atención. So we say we... Study, right? English today. Y la última, they drinks coffee. Igual que la anterior. Oh, igual se no, le fue no. la S. <laughs> All right. Para ver si ponen atención, you see? They. Si Pero tenemos un prisa, day. <laughs> I know. Muy poquito tiempo, right? So, don't forget. Si no tenemos un third person, el verbo no se modifica. Así como en speak. El verbo no cambia. Mm -hmm. Never change. Ok. Yes. No cambia. Good. Thank you, team. Y ahora vamos a hacer el ejercicio del afirmativo. So, here we go. Vamos a ver si pusimos atención. Ahora vamos a identificar. Quiero que cada uno lo haga ahorita en su cuaderno. Cuando yo les diga, me lo van a mandar por el chat. Pero ahorita no me lo manden, ¿ok? Les voy a dar un momento. De esta frase vamos a elegir cuántos verbos en afirmativo 
en presente simple, perdón, no en afirmativo, en presente simple, tenemos acá en esta frase. Entonces tenemos, how many verbs in the present simple can you find? Y tenemos tres opciones. Ocho verbos, nueve verbos, diez verbos. Ajá. Entonces la vamos a leer. Aquí tenemos, my name's Jack. Usted va a ver dónde está el verbo ahí. Y si está en el presente simple. ¿Ok? Así es que ahorita van a tener cinco minutos para que los busquen. ¿Ok? So, let's go. Let's go, let's go. Vamos a buscar esos verbos. Y va a escribir usted en su cuaderno el número. ¿Ok? ¿Cuántos encontró? So, let's go. Hola, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hijo del frío. ¿En, ¿En cuál chat, teacher? ¿En el de Zoom? Sí, ahí lo voy a escribir, pero todavía no. Yo lo voy a indicar. Okay. Ajá, ahí tenga listo cuánto es el número. Quedan tres minutitos. Okay, one minute, un minutito, so we finish. ¿Quiénes faltan de encontrarlo? ¿Quiénes no han terminado todavía o ya terminaron todos? Finish? No, me faltan. No yet? All right, one minute. Ok, mándenme en el chat. Ahorita, ¿cuál encontraron? Si sí, 8, 9 o 10. Let's go in the chat. The number or the verbs? The number. Solo el número. <laughs> ok. <laughs> Hay unos que me han mandado ahí que ni están. <laughs> Solo tenemos ocho, nueve y diez. 
to be careful though, right? <laughs> okay, now let's check. ¿Cuál es el primero que encontramos? Okay, déjenme lo marco aquí. Okay, de esta oración. ¿Cuál es el primero que encontramos, guys? Verbo. Verbo en presente. Mm. ¿No hay verbos ahí? Sí, hay, pero está explícito. ¿Cuál sí. es? Is. De cero está. Ah, Ajá, es el is, is. is right? Is. Cuando ten si tenemos esto, es. Es el. Cero está. Cero is, está. right? Ajá, el verbo be. Ok. Mm -hmm. yeah. All right. Luego, si tenemos acá. I'm 19 years old. I am. Am. Uh -huh. Am, right? Okay. And now, um. in this one. Um. Uh-huh. I come um. from Manchester. Um. 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 Mm -hmm. But I live in London. Live. 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 Ya llevamos cuatro, right? Okay, yeah. now I'm a student. Um, 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 and uh -huh, and go. I go, go to London University. Go, go. 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 to London University. Okay, I have. Uh -huh, I have. Two brothers and sister and a sister. Mm -hmm. I have. I have. 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 All right. Have. have. Okay. And then we have. Low. I love. I love. I love. 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 And I play football. Okay. I love football. I play. Love. 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 Play. Play. Mm, I play every every weekend. Uh -huh. Entonces, ¿cuántos leí, eran? Nueve. <laughs> ¿Cuántos uh -huh. eran en total? Nueve teachers. Nueve. All Nueve. right. Okay. So, like that. Awesome. Okay. Now, we continue. Team number... Team number two. So here we go, team. Ahorita les presento. We go with the negatives. So let's go. Negative, uh, strike, negative form in, sim in simple present. A structure. Subject uh, plus auxiliar do or does plus not plus verb, plus complement. We use do with I, you, they, we. The form is do not, contraction don't. We use does with she, he, and it. The form is does not, contraction doesn't. Negative example. Uh, Leonardo doesn't run in the morning. Deborah and Carlos don't go to school. I don't eat seafood. My mom doesn't bat, bat the dog. And my cat doesn't eat mouses. All right. Thank you, team. So now, in this one, Leonardo, si yo lo sustituyo por un pronoun, ¿cuál sería? He. He, 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 he. Sería he, right? Ajá. Entonces, como es he, yo sé que si es he, ¿cuál voy a utilizar? Do or does? Das. Das. Das, das right? Ok. Y luego tengo mi complement. complement. All right, and now, Débora and Carlos, si yo lo sustituyo por un pronoun, ¿cuál pronombre sería, guys? They. They. 
Sí. Day. Entonces, más allá de ver un nombre, yo tengo que ver contexto, right? Y como dice Débora y Carlos, son ellos, right? They. Ok. Y para they, utilizo don't, don't o doesn't. Don't, mm -hmm. don't yeah. right? Recuerde, siempre voy a utilizar tercera persona cuando tengo que. Perdón, voy a utilizar doesn't cuando tengo que. Un. Ok, un third person, right? And then we have complement. Uh -huh. Si digo my cat. Sweet. Es un animal, right? So. We can say it. Es un third person. It's, it's, ah, doesn't it's. eat. Solo que aquí hay un detalle. Y es este noun. Oh. Ajá. ¿Cuál es el plural de mouse? De ratón. ¿Ratones? In the plural. Es un irregular plural. Do you remember? Yes. Aquellos raros que decían mice. por qué. Ajá. It's mice, right? So we say mice in the plural. Uh -huh. Cambia. Okay, so just be careful with that. Detallitos, right? Good. Okay. So now, good job, team. And now, questions about the negatives? Guys? No. Bye. Okay. Just you have to remember, in this case, siempre auxiliar. Cuando nosotros decimos auxiliar, ¿a qué nos referimos? que es una palabra, en este caso, do or does, que no tiene un significado así literal en la oración, más allá de que transforma esa oración para hacerlo en negativo o pregunta. Eso, por eso se llama auxiliar, ¿ok? So now let's make the exercise for the negative. Let me go to the next one here. Ok, and now. Vamos a ver, let's see. Un voluntario, pero que no sea del equipo para hacer la primera. Ajá. A volunteer. Tony. Tennis anymore. Tony is. Tony is. No. Es is, negativa, ¿acuerdas? No, no, no. no. Ajá, Tony. Es Tony. Doesn't. Tony doesn't. Ok. Doesn't. Tennis on the more. Y dice tenis. Tenis on the mark. Ah, entonces, ¿qué, ¿qué necesito después del doesn't de mi auxiliar? Uh, Según la estructura, ¿qué iba después? El. Ajá. Play. Verb. Ajá, un okay. verbo, That's right? Verb. Y si tengo tenis, ¿cuál sería el verbo? Come tenis. Play. No, Play. no come tenis. Ajá. ¿Cuál sería? Play. Ajá. Play. Play, right? Oh. Juega tenis. Play. All right. So, play tennis anymore. Tony doesn't play tennis anymore. Ya no juega tenis. Eso dice ahí. He says he's too old. Y luego tenemos una en afirmativo, right? Now, number two. Let's go with... Let me see, Jonathan. I... Y tengo meat. ¿Qué significa meat? Meat. Carne. Ajá, carne. Entonces, ¿cuál será? ¿Qué, qué le voy a poner aquí después de I? Ajá, Jonathan. I do. I do. Acuérdense que estamos en negativas. Ajá. I don't. I, I don't. Ajá, I don't. I don't eat. Ajá. Eat meat, right? Are there any vegetarian restaurants near here? Uh huh. All right. Now, number three. Let's go with. Let me see. Who else is here? Ada, está por acá? Yes. Yes. All right. Good. So, number three, Ada. Um, Mark. Mark. Mm -hmm. well. In the negative the... mark. Uh huh. Dot. Don't white. Don't or doesn't. Creo que solo... 
Don't or doesn't? Yeah, doesn't. Okay, doesn't. Porque es tercera persona, right? Mark. Uh -huh. Doesn't. Y después dice, with his parents anymore. He has his own flat. Él tiene su propio apartamento. Entonces, ¿cuál será mi verbo? Uh -huh. Mark doesn't? Live. Ajá, live. Ya no vive con sus padres. Papás, right? Ya tiene su apartamento. Gracias a Dios. All right. Now, <laughs> number four. Leslie. All right. We have my brother lives 500 miles away. So we each other very often. Mi hermano vive a 500 millas. Millas. Eh, uh -huh. Entonces nosotros muy a menudo. Uh -huh. So we don't. Don't. Y sería ahí. Visit. Ah, oh, ok. Visit. Uh -huh. Pueden ser varios. So. so we don't visit each other very often. All right, good. Now, in number five, un voluntario. I'm sure my new boss, me. Estoy seguro mi nuevo jefe. Y el final, yo. Uh -huh. Is. O algo doesn't. que se refiere a mí. Uh -huh. Is. Doesn't. Does. Doesn't. Arrive uh -huh. me. <laughs> doesn't. Uh -huh. Don't. Uh -huh. I'm sure my new boss uh -huh. doesn't. And we can say. Hey. No. <laughs> Maybe we love can say, you. love yeah. me. Uh -huh. Estoy seguro que mi jefe nuevo no me quiere. Right? So doesn't love me. All right. Oh. <laughs> and then number six, the last one. Okay, I, y luego dice, I don't. you should buy those shoes. I, I, I don't like. I ah, don't. no. Aquí sería think, pero ¿cómo le escribo entonces? I don't think that uh -huh. you. Exactly. I don't think. I don't think that you. That you. Uh -huh. O también puede ser you de una vez. Uh -huh. I don't think you should buy those shoes. They are too expensive. Pienso que no deberías comprar esos zapatos. Son demasiado caros, right? Okay. Good job, guys. So just don't forget, okay? ¿Con cuál es va das? ¿Con cuál es pronouns? Tercera persona. Third person, exactly. Y, y, ¿Y los demás van con... Do not, right? Okay, good. Thank you, team. And now we have the last one. So the last team. Here we go. Let me see. Okay, ahorita les presento. So let's go, team. Equipo 3. Ahí la dejé en el, en el baño, Rob. ¿En el baño? <ríe> en el baño. Sorry. <ríe> Don't worry. Me preguntaron el dominicano. Is structure in present simple tense question. Auxiliar. To Sorry. Give me one sec. <ríe> Sorry, I don't know what happened. Se me fue todo. Give me one sec. El pánico escénico, right? Give me one sec. Se fue al baño Wait, todo. Sorry. Yeah. <laughs> Let's go, sorry. Continue, Reina. Estructure in the present simple Espérame, dice que la cama aquí. Voy a mover esto aquí. 
present simple tense of question, auxiliar, do, it does. El sayo, I, I, you, we, they, he, she, is. Verb, need, it works. Si nos pasa la guía, ticha. And at the end, ¿qué le falta ahí? Y al final, ah, ¿qué va? At el question mark. Question mark, good. Question simple. Do you speak English? Does he speak German? Do you like it in Spain? Does he live in in Mexico? Does she work Mexico. on Walmart? Okay. So now, ¿qué tenemos con las questions, guys? ¿Cuál es mi auxiliar? Do, do, does. Do, 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 does. Do, does. All right. No dudas, right? Like in Spanish. <laughs> it's a good way to remember. All right. And after the do and the does, después de mi auxiliar, debo escribir el? You. Subject. A subject. Luego yes. el? Verb. El verb. Oh, en el caso, cuando tenemos third person, cuando hay un tercera persona, ¿cambia mi verbo? No. No. ¿Por qué no. no cambia si hay un tercera persona? Porque va el auxiliar. Exactly. Si ya tengo un auxiliar, jamás nunca voy a cambiar ahí mi verbo, right? Cuando estoy haciendo esas preguntas. Y al final tengo complement y que es importante no olvidar. Question mark. Question mark. mark. Exactly. So like that. Si tenemos aquí do, sabemos que el subject va a ser uno que no sea third person. Y si tengo un third person. The subject is third person. Yes. Ajá, es porque tengo. Si yes. tengo does, es porque tengo un third person. Ajá, y el verbo siempre en preguntas y en negativa va a permanecer en la base form. All right. Así que vamos a ver ahora el ejercicio. And let's check. All right. So we have. Vamos a hacer nada más tres de estos y luego continuamos con otros que tenemos por ahí. So now, in the first one, what do we have here? Ajá. Uh -huh. In number one, en este. Do. Uh -huh. do, do you, right? Do you. Uh -huh. Do Porque you. Tengo you. Ajá. Uh -huh. Do you. Luego en la number two, you live alone. Mm -hmm. Do you live alone? Do, 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 do you live alone? And number three, he yes. go? Does he, he go? Does, does. does he go? Uh -huh. Easy, right? Y ahora, para que teníamos que recordar esto, para ir a la página número, let me see. Es la página número 22. ¿Y qué dice acá? Recordar las WH. ¿Se acuerdan ustedes para qué utilizábamos las WH questions? ¿Cuáles son? ¿Por qué son diferentes a las que acabamos de ver? Uh -huh. Las WH. Ajá, uh -huh, guys. Podemos responder de dos maneras. Ajá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me piden cuando tengo una WH? ¿Me piden una respuesta de sí o de no? ¿La WH? Yes. Are you sure? ¿Una yes. WH? Si yo, si yo pregunto, por ejemplo, What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Sí o no va a ser mi respuesta? No. Yes. <laughs> no, right? ¿Necesitamos qué, Leslie? Recolectar más información. Ah, so we need more information, right? Entonces eso me pide una WH, más información. Por ejemplo, acá, si yo tengo en la number one, what department does Martha manage? Si yo tengo aquí Martha, yo sé que el que voy a utilizar, mi auxiliar, ¿cuál va a ser? 
does. Does, right? Porque estamos hablando de she. Uh -huh. sí. Y es una W. Person. What department? ¿Qué departamento? Uh -huh. Entonces en la respuesta tengo Martha manages the sales department. Es el departamento de Marta, right? Ahora, si mi verbo es supervise y tengo I supervise the maintenance department, ¿cuál va a ser la pregunta? Y number two. Uh -huh. ¿Cuál sería mi pregunta en la number two? ¿Dónde? Bueno. Si dice I supervise. Yo superviso el departamento de mantenimiento. I. ¿Mm? What department do you supervise? Exactly. What department do you supervise? Supervise. Uh -huh. ¿Cuál departamento supervisas? Yo superviso el Departamento de Mantenimiento. Exactly. Now, in number three, si en la número tres yo tengo, Claudio oversees the branch in Ilopango. ¿Qué significa oversee? Uh -huh. Oversee. Es como like supervisar, supervisar. Supervisar, como que está a cargo, right? Entonces yeah. decimos, Claudio oversees the branch en el opango. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? What branch does she manage? She manage. Ajá, what brand, branch, sorry. Branch. What branch, y luego... Do does or does? He, Claudio. Does, does, he, right? uh -huh. does he or does Claudio? Podemos ponerlo de las dos maneras. Does Claudio, Claudio oversees. En este caso es overseas. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Este sería para la número tres. De lo que se ve algo amontonado. Lo voy a dejar aquí. All right. And now for number four. Tenemos the assemblers report to the supervisor. Ajá. Entonces tenemos acá Report to ¿Qué significa? Ajá, report to Who do you report? Son reportes Ajá, ¿con quién se reportan? Dice los ensambladores se reportan con el supervisor. Con el supervisor. Entonces, ¿Cuál es la pregunta? Su. Ajá. Ajá. ¿Con de... quién? Who... Y luego bueno. tendríamos de assemblers. En el caso de assemblers, ¿será un tercera persona? I think. Assemblers. No. Sí, no, porque es plural, no, porque es plural. Son de. Está en plural, exactly. So, do or does? Do. 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 Okay. Who, Who do? do the assemblers? Ajá. Y luego mi verbo, to ¿cuál report. es? Ajá. Report to. Uh -huh. Okay. And now in number five. Tenemos, we manufacture in the Santa Ana plant. Y mi verbo es manufacture. Uh -huh. Si decimos, we manufacture in the Santa Ana plant. Where? Where? Where does? Does we? Where do we? Okay. Where do we? Y luego, ¿qué va después de we? Manufacture. Ah, uh -huh, the verb, right? Manufacture. Sí. Mm -hmm. And the last one, number six. Douglas trains the new staff. 
Y nuestro verbo es do. Douglas entrena al nuevo staff. Y tenemos do. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Where? Do. Where? What? Si okay. dice Douglas entrena al nuevo Who? staff. Ajá, ¿cuál? What? Who? Who, right? ¿Quién? Ajá. Entonces sería who. Do. Who do. Train. Ok. He. Who do train. Uh. Ajá. De, de new Who do staff. training. Sí. Do. Who do train. <laughs> Uh -huh. Do. Uh, dice Douglas trains the new staff. Who do train the new, new staff? Staff. staff. Uh -huh. En este caso porque pusimos train. Uh -huh. Who do train? Sería training. Mm, let me see. Who do train? Who do training? Mm, ¿Quién es no, este sí. entrenando el nuevo personal? Ajá, solo que en ese caso no sería con do. Ahí sería con, con is. Who is training the new staff? Ajá, pero ahí ya no podemos utilizar do. Porque ahí quien entrena el nuevo está. ¿Cómo utilizamos tú? Ajá. ¿Quién está entrenando? Ajá. Who do train the new staff? Sí, yo creo que ahí fue un error porque tuvo que haber sido, tuvo que ser train. Uh -huh. Who do train? Y como en este caso dice Douglas, es do o es das? Do. Do or does? Uh, does. 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 Uh -huh. Who does train the new stuff? Uh -huh. All right. So like that. Entonces, eh, esto les queda para... Déjenme ver si se lo... Ay, no, lo borré. Uh -huh. Bueno, se borró. All right. So now, guys... Oh, right. El tiempo se fue volando, my God. Cuando, llueve, cuando llueve no alcanza el tiempo. <ríe> so now, solo les recuerdo, please, hagan la tarea, ok? Don't forget. Ahora ya tenemos la homework number seven, ok? Vamos a estar revisando. Mañana no creo que nos quede tiempo. Creo que hasta el día viernes vamos a, a, a ver cómo vamos ahí, all right? Pero no olviden trabajar en esa parte, okay? So now, let me just check here, okay. Um, Gloria, ¿se puede quedar para la one-on-one? -on -one? Richard, puede ser mañana. Okay. ¿Alguien que se pueda quedar que no haya pasado? Um, Jonathan. ¿Se puede okay. quedar? Okay, yes. good. All right, give me one sec. All right, so now let's check the attendance so we can go. Ada Concepción Romero. Present. Carlos Armando Carpio. Débora Yamilet Campos. Present, teacher. Delia Pastora González. Present, good night, teacher. Good night. Denis Alexis Nolasco. Leonardo, Elmer Leonardo Sánchez. Present, miss. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Jonathan Edwards Fuentes. Present. Karina Vigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. I'm here, teacher. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María del Carmen Recinos. Present, Miss. Nelson Isidoro Escobar. Paola Beatriz Ramírez. Reina Margarita Cortés. Present teacher. Rigoberto Antonio Realegueño. Y Judith Ibet León. Present, Miss. 
All right. Thank you guys for staying. See you guys tomorrow. All right. Bye-bye. Have an amazing night. Yeah. See you. Good. Se cuidan. Bye. 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 See you tomorrow. See you. Bye. Ok, so Jonathan, este es su espacio, Jonathan, por si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, algo que tenga, eh, algo que necesite que se le pueda reforzar. Ah, hasta el momento, teacher, yo creo que solo sería como práctico porque hay muchas, o sea, sí entiendo ahorita la, lo que se está viendo ahorita, sí entiendo eh, un poco la regla, ¿verdad?, de... Verbo to be, eh, cuando cambian los verbos y eso sí entiendo, pero creo que sí, no sé si me puede dar como algún tips, uh -huh. como para ponerlo como más a menudo o más frecuentemente como en práctica, el, el poder aprender muchísimo más rápido, porque esa es la idea, ¿no? aprender eh, hablar inglés. Ok. ¿Pero hay algún tema que usted sienta que le, le da como problema o todo está bien hasta ahorita? Sí, hasta ahorita sí, solo eso, solo que creería yo que me hace falta un poco practicar porque pues, okay. ah, es como, sí, como le, le comento, me cuesta bastante, no sé por qué, sí uh -huh. entiendo un poquito el inglés, pero el momento de como generar alguna oración o, o escribirlo, entonces ya como que Ah, me cuesta bastante. Ah, ok. La parte gramatical. Uh -huh. Ok. Vaya. Lo que podemos hacer son dos cosas por lo que usted me menciona. Una sería el hecho de practicar la parte de, les, de las estructuras. En este caso, yo lo que puedo hacer es mandarle, por ejemplo, eh, ejercicios para practicar. En este caso, por ejemplo, la, cómo se estructuran las de presente simple, en esta semana vamos a ver, el eh, mañana ya vamos a ver las de pasado. Entonces ya es otro eh, tema gramatical. Entonces lo que voy a hacer, les voy a enviar eh, links para que ustedes puedan practicar el día viernes. Así usted le queda un poquito más de tiempo el fin de semana y los puede revisar. Igual que eh, según lo que usted me menciona para poder ya como tener eh, vocabulario ¿verdad? para practicar, eh, le puedo mandar también listas de vocabulario como más eh, utilizado. Ajá. Así usted puede ver eh, palabras. Eh, esa es una dinámica que ya, yo siempre la he hecho, pero vamos a agregarle cositas nuevas ahora. <ríe> ah, Así okay. que, ajá, para mandarle. A mí me gusta enviarlo el viernes. No sé si a usted le sale bien o le convendría si lo mando desde ahora, por ejemplo. Oh, no, estaría bien, quizás estaría un poco mejor el viernes porque ya entra fin de semana, entonces uh -huh. mucho creería yo que como que ya tenemos tiempo libre para, para poner en práctica, a poder practicar un poco más. Ok, bueno, entonces uh -huh. eso vamos a hacer, le voy a enviar entonces por ahí documentos sobre vocabulario y estructura en el caso del presente simple, que son las que ya vimos. Y también le voy a mandar sobre las que veamos esta semana, que ya sería el pasado. Uh -huh. Así okay. es que ahí le mando entonces en el grupo para que los pueda revisar y pueda practicar. Igual si tiene dudas, cuando usted está practicando, solo me escribe ahí y yo le doy eh, y le puedo apoyar. Uh -huh. porque Ajá, porque hay varios uh, como, como actividades, digamos acá en, en el inglés, que tal vez las... Lo, lo demás que, que sí está en la, en la escritura, en los ejemplos, pero hay una palabra, entonces, como que no logro entender porque no entiendo esa palabra en sí. Ajá, por el vocabulario. Ajá, entonces Ajá. tengo que aprender un poco más el vocabulario para, eh, automáticamente creería yo, porque como no todo en el inglés se escribe como en el español, que sí. así como se escribe se lee, sino que a veces... Mm. Entonces, ahí en, es como que me cuesta un poco más entender por lo mismo de que no tengo mucho conocimiento de, de frases que se ocupan como más a menudo, más frecuentes. Uh -huh. Ok, entonces ahí le voy a mandar sobre eso. Para las estructuras le voy a mandar las que ya hemos visto. 
porque mire, al final la parte gramatical es eso, es práctica. Si uh -huh. usted no hace ejercicios es mentira, usted siempre va a sentir que es difícil, que no sabe qué va después de qué, pero todo es practicar. Usted se va a dar uh -huh. cuenta cuando ya empieza a hacer los ejercicios, por ejemplo, lo hace una vez, le sale la mitad buena, mitad mal. Entonces usted dice, ¿qué pasó? Y revisa, vea, que, ¿cuáles son los errores? Entonces lo vuelve a hacer. Entonces ya cuando ya todo le sale bien, ya usted dice, ah, entonces ya entendí, ¿verdad? Esto va después de esto, esto se tiene que cambiar. Entonces es más fácil después para que usted lo vaya ya comprendiendo, la parte de gramática, porque al final son las reglas, Ajá, las sí, sí. reglas para cada uno. Entonces sí, eso vamos a hacer, le voy a enviar entonces eh, material para poderlo trabajar el fin de semana y como le digo, si usted necesita o de repente siente que algo como que necesita más refuerzo, ahí lo agregamos para poder okay. practicar. Sí, sí, igual yo en la clase hasta el momento pues sí he entendido solo eso, pero uh -huh. sí, cuando yo no entiendo sí pregunto. Ok, excelente, entonces. <ríe> bueno, así quedamos. Eh, no sé si hay algo más o solamente con, con esa parte de vocabulario y las estructuras. Sí, sí, solamente. Ok, uh -huh. bueno, entonces lo dejo descansar. All right, so see you okay. tomorrow, Jonathan. See you, man. All right, bye, bye. see you.